Goedemorgen en hartelijk welkom bij ons dinsdagochtend woord en gebed. Nou, jij is in die gezelschap van Stanley en van mijn vrouw Karen. Karen, goedemorgen. As, <laughs> oh, my brein is bykie starig volgend. Goedemorgen, daar is hy sommer lekker vannacht volgend. Ons sheer ga hier so na al ons groepe toe en so aan. As jy nou levendig ingeskakel is, sheer ook sommer gau daar na jou, um, na jou tijdlijn toe. En so kan allemaal ook dan deel hee aan die bediening van die woord. Is het nie goddelijk om daar aan te denk, dat ons so allemaal kan hee aan die, deel kan hee aan die bediening van die woord van die Heere nie. Amen. Daar is een ander in kerk. Oh, jy sê hom so vannig, hy interfeer hy so met my. Ach, sorry man. Daar is hy, goeiemorgen, hartelijk welkom. Ja, mens is om een lekker vannig in geskakel. Ria is om een vandag eerste wat ek kan sien. Goeiemorgen, Ria en Roland, hoe gaan het al met jylle? Ons moet vir hulle bid. Ons moet vir hulle bid. Dat die heren vir hulle help met die saak wat hulle moet opgelaai kry. Ja, hulle help. Ek krijg op wekker het stik in thuis. Oor die, oor die kracht op wekker het. Oor iemand om hulle te help oplaai. Ja, het jy al recht gekom, Ria? Nog nie recht gekom nie. Ja, ja. As ons nou daar was, het ons ons bekie kracht is gevat en gehelp. Ja, kijk eens, as jy vir Ria en Roland, ek is nie nie kwaad genoeg maak nie, het is verkeerd, ons mag nie kwaad word nie. Desperaat genoeg raak, as jy die hotel, hulle uit weer uit kracht weg raak. Goeiemorgen allemaal, lekker om julle gezichtjes te sien vir ochend, hier van oor see af tot hier in Zuid-Afrika, baie keer sal ons sê, hou die uithoeke, Maar nou ja, vir die ouwe wat in die uithoeke blij, is ons die uithoeke van sy uithoeke. Ja, dat is sy. Het een is vir ons oor sê, en ons is vir hom oor sê. So ja, prijs die heren en oom hele, en ons kan nie die heren net loof en prijs vir elke en sy getrouheid, en sy liefde, en sy omgee. Sê die boodskap daar na jou tijdlijn toe, dat al jou vriends, amper sê ek maaikies. Ja, is maar maaikies. Vriende en vriende is een vriende die boodskap kan kry, die skakel is ook op WhatsApp, jy kan om daar so share na jou status toe. Ek moet sê baie dankie vir julle wat het doen, dit is baie effectief. Ja, joh. Mense kom rechtig by ons uit en ook mense wat vir mense vertel van die bybelskool, ek moet vir jy sê, die mense skakel, hulle kontak, hulle wil graag die bybelskool doen, so baie dankie daarvoor, en ek denk ook die opsommings wat ons so'n bykie op die groef gesit het, het allemaal so'n bykie nieskierig gemaakt, oor wat rechtig in die bybelskool aangaan, want anders klink het maar net soos het om feite wat jy ook gaan leer, maar as jy nou hoor wat so'n mooie geestelike dinge daar deurbreek, joh, dan wil jy dit baie graag doen, so, toe dit nou gebeur, toe hoor ek sommer dat baie mense sê vir mekaar, van dit, so loof die Heere, en ons is opgewonde, so moet nooit jou mond toe hou nie, praat, sê, getuig, doen, sit op jou, waarever jy kan, mense gaan klik daarop, mense raak nieskierig, omdat hulle sien, dit is heel tyd op jou stuit is, gaan hulle nader en kyk, wat is dit, en hulle kan ook net by die dienst uitkom, wat hulle harte aanraak, en wanneer hulle siele red, en dan het jy jou aandeel daar aan, loof die Heere. Ja, dit is so'n makkelike, vinnige manier, dat die mens ook so die wereld kan bereik, ons bid ons vir mense, ons bid vir ons vriende en familie, Ek sê nie, Drea, hulle het nog hier aan gekom nie. Ek sê nie, Drea, hulle het nog hier aan gekom nie. So, op die manier kan jy vriende, familie en allemaal bereik ook dier die boodskap op jou status te share, na jou Facebook tijdlijn toe, en, ja, so, ons prijs die heren daar vir, en dat sy eiwerig is. As ek so kyk op my status, en ek kyk so af op die, op die, reikie daar so, dan sê ek, wow, en treed allemaal wat in die gemeente is, share dit. Joch, en het maak my sy haar so opgewonde en dankbaar om te denk, jyre, maar allemaal is getrouw en allemaal voel, wow, dit is my deel, wat ek kan doen, so ja, dit is vir ons een groot saak, ons sien dit raak, so weet wie share, prijs die jyre. Ja, dit is awesome, 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 vir jy wat nou ingeskakel is, as jy die bybelskool doen, neem iets op, ek my na soveel dinge wat sin maak, as ek nou sien ook, hulle wat nou betuig het nou bykie lekker luiwig al dinge deurgesteed, as ek sien, soos Werner, soos wat hy een blad sy verstaan, of een begrip verstaan, neem hy sommer net daar een voice net. Ja, dit is awesome. En dit, my man, dit is vir mooi, dier herinnering word ons ook weer herinner aan al die dinge, so dit is baie mooi. Ek wil het net gaga so noem, dat, dit is nie speciale mense wat het uit 
um, opneem nie. <laughs> um, dit is ons eerste, tweede jaar, derde jaar studenten. Ons het nie meer vraagstelle wat ons doen is. So die opsommers wat jy hoor op die groep, dit is hoe ons dit nou doen. So dit is eigenlijk ook awesome om te denken dat jij zelf dit kan leren praten en dan maakt het vir jou soveel, soveel ja. meer sin. Um, Kitty sê nou die dag vir my, sy sê, jo Karin, nou dat ek het so opsom en weer daar deur gaan, nou maak soveel dinge sin en um, Paula, Paula sê ja, gister een baie ja. mooi ding en dit het, ek het het nooit geweet om het in woorde om te sit nie, want baie keer voel het vir jou, jy het nog nie iets verstaan nie en as jy nou weer dier die les gaan, dan verstaan jy nou eeuwiskielik iets en sy sê van dat al fondatie gegroei het en vastgeraak het, verstaan sy nou baie meer dinge. Yes, so. Nou, en dit was nou nogal vir my ook baie cool geweest om yes. aan te denk, te denk ek, jyre, dit is so hoe mens dit kan oordra, wanneer jou fondatie vastraak, gaan jy die dinge wat jy dan daarna weer lees, meer vir jou sin maak, en so kan jy dan ook by dit bou. Wow. So, dit is baie, baie awesome. Ja, het is so, hoe sterker jou fondatie is, hoe, hoe meer eiverig is jy om te leen, yes. hoe, da, ek meen, dan kan, da kan, da kan hy gebouw word, want ja. hy, die meetsnoer is die gouwe meetsnoer, gestrand ook wees in openbaring 21 lees van dit, is die gouwe meetsnoer, so God meet volgens sy standaard, dit is wat Jesus gesê het, wees volmaak soos jylle vader, die woord sê wees heilig, want ek is heilig, yes. so die standaard is God, en as jy, hoe meer jy vastmaak, hoe meer jy eiverig is, hoe meer jy gloe, hoe meer jy vertrouw, yes. en um, hoe meer jy aan die waarheid aanvaar, en het uitleef, en hoe meer jy moeite doen, ja, yes hoe meer dinge maak sin. Dit is so, my man, dan ga jy dinge verstaan. Dit is my so cool gewees, nou, per ty keer kan ek so per ty keer vir van die mense smaal, nou. Ek sê, per ty is te, te slim om bang te wees, of ek weet nie hoe my te sê nie, maar nie. Om bang te wees. <laughs> maar, toe Werner ook nou die, die bybelskool sê doen met die rokke van vel en die vlees en die bloed en die dinge, en ek weet baie mense het is sikke hulle goed is, maar hy het hom geklik, hy sê, oom, dit is so makkelijk om dit te verstaan. Wat is nie so moeilik daar aan nie? <laughs> Toen denk ek, ja, seriously, Werner. <laughs> Want baie mense sikkel, maar um, hy het so my one time geklik, en die ja. manier waar hy het toe oordra, maak toe verder sin om het makkelijker aan ander te kan oordra. Yes, en, en dis die ding, die, die manier waar hy vir jou klik, hoe die manier waar hy vir jou sin maak, kan ook net vir ander sin maak, en baie keer soos ons ook toe, met die gaves ook, toe, um, wat was het geweest? het was die doop en die wedergeboorte, ja. toe ek weer sy commentare hoor, toe, my, jimmel, hier is een makkelijker manier om bladseie te probeer opsom, net om yes. een deur te vat, maar die bladseie is nodig, so die fondatie moet volledig geleef word, en dan begin die huis lekker te bou. Ja, en dan kan my sê baie keer daar na kortliks verduidelik, en ek sien hy Kitty hier sê, sy is baie stadig, Kitty, dit wat jy klaar het, neem vir ons op, en doen om vir ons, maar nie waar jy om die hele les eerst te doen, en dan op te neem nie, maar ons wil elke dag hoor, dit is so awesome, mm. want sy is nou bezig met die sondeval, ja. dit is die derde jaar les, wat sy gesê het, sy wil graag doen, so ons is opgewonden om het te hoor, Kitty, dit wat jy klaar het, neem het vir ons op, al is het een paragraaf, dat ons so'n bykie kan hoor, wat, wat maak vir jou sin, dat dit op jou vir ons kan sin maak, vrys die heren. Ja, en dit, dit vervang nog laat nie, dit wat kijk lieden doen die amtelike ja. bybelklasse nie, ek ben sy is klaskamer, sy is riffrou, ja. <laughs> so haar, haar, haar bediening en daar op sy gaan nog wel aan, soos wat sy tyd krijg, soos wat die geleentheid wel daar is, want ons weet het is geweldig baie uh, werk en so aan om weer alles op te som en deur te gaan, Maar zodra sy gesig, sy gaan nou weer die volgende eniekie doen, die volgende week. Ja, ja, sy gaan, sy neem nou weer zondag op. Yes, en dan van die volgende week gaan ons het weer uitzaai. Ja, dan gaan sy weer volstoom met dit aangaan. So, um, maar intussen, moet nie denk, as jy nou iets gaan doen, jy gaan iets doen wat Kathleen gaan affronteer, nee, of enig nee. iemand anderste, wat al reeds iets opgesit het. Nie, hoe meer ons mekaar kan herinner, hoe beter. En dit is nou so awesome, want dit was altyd vraag en antwoorde, so amal het net gaan die antwoorde gaan soek in die rechtig die les so intens deurgegaan nie. Maar as jy dit self moet deurpraat, dan maak jy seker jy weet waar hy aangaan. So dit is nou nogal baie, baie awesome, dat mens kan sien wel, as mens het eers gepraat het, dan is dit in jou hart. Want as jy dit praat, dan verstaan die mens, want jy maak seker jy verstaan wat die staan, om dit te kan oordra. So ons het gesien, is baie meer effectief, um, om dit so te doen, en jy hoef nie net die bybelskool te doen, om dit te doen nie, as jy klaar die bybelskool gedoen het, en jy wil weer bykie vir ons daar uit lees, en opsom en goeders, doen dit asjeblief, yes. dit is rechtig, rechtig so verrykend, so ons loof die Heere daarvoor, 
dan die reas op sal weet, my ook weer geld. Dit is so, ja, dit help het weer vir Kathleen, um, om baie keer te hoor hoe mense dinge verstaan en hoe hulle dit verduidelik. Yes. En dan maak het weer verhaal ook makkelijker, want met daar saak is, oh, dit gaan saam met die um, bybelskool les uit, so ons stuur die uh, opnames wat sy maak, saam met die bybelskool, dat mense wat nog nooit van die bediening gehoor het nie, of wat net nie in die bybelskool inkom, dat hulle saam met al kan volg en so bykie makkelijker um, verstaan wat in die les aangaan, so dit vervang dit glad nie. Prijs die heren. Ja, so loof die heren daarvoor, en ook die ding is, mense luister ons weer, die mense luister makkelijker in minuut of vijf sy ding, dan maak het om neskierig. Yes. Hy gaan nie, hy gaan nie so my inskakel aan na Kathleen of ons bediening en so my net 2, 3 uur of half uur luister nie. O, oh, yes, hierdie goed is maak sin en dan... Ja, 5 minuutjes, 2 ja, minuutjes. So, so kom het dan by mense uit. Ons yes. weet, ons is so, ons is neskierig, jy hoor een minuut hier, 3 minuute daar en dan, ah nee, kom ek kyk na die hele ene. Ja. Ons is ook so, ons allemaal is so. Yes, prijs die <laughs> Nou, ons wil vanochtend na aanleiding, Marty het gister een vraag gevra oor gaves en so en nou nie specifiek dit wat ons vanochtend bedien het nie, maar dit het so'n bykie in ons hart gepraat, terwijl uh, Martin na die vraag gevraad, hy het nou so'n bykie iets in ons begin wakker maak, en ek en my vrou het so'n bykie lekker na haar gesels gister, maar wat sy het nou specifiek gevraad is, gaan oor, dit gaan oor Jesus wat opgevaar het, en dit is alles in die VCS 4, en ons gaan, aan, ons gaan daar so'n bykie begin wegtrek, ja. In die VCS 4, ek wil net my bybel oopmaak, anders dan raak ek betek as een bykie vir my strykhuis draag. Ha. En dan gaan ons na die computer toe, na die technology toe. Daar is sy. Daar is sy kan per jyre, <laughs> Maar de, specifiek wat sy gevraad, hier so in vers, um, laat ek net ga hier so kan ek hier bykie beloer. Hy praat van hier so wat Jesus uh, in vers 8 specifiek um, Kom ons lees, ga je vers 4 vers 8. Daarom sê hy, <coughs> toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem en gaves aan die mense gegeen. Nou, sy het so'n bykie gepraat, wat is die gaves aan die mense? Want as hy in 1 Korintiërs 12 lees, in Romeine 12, dan praat hy moos na die gaves van die heilige gees. Is, die, is daar verskil tussen die twee, waar oor gaan dit werkelijk waar? Nou, as jy die hele gedeelte in die vers 4 deurlees, en dit is altyd baie belangrik, en dit is wat ons weer eens benadruk. As jy net by die een vers stilsta, en ek weet, maar die het nie, maar ek wil dit net gaf hier verduidelik, as jy net die een vers vat, dan kan jy nogal een vreselike theologie rondom dit bou. Maar nou lees jy die hele gedeelte, wat is die doel van die gaves? Nou praat van die gaves, wat hy in die mense gegeet het. Ja. Nou, en wat sy mense het hy het gegeet? Nou, die vraag was specifiek, het het gegaan oor, toe Jesus nou nie, uh, 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 onderste dele neergedaal het, gaan het oor die gave van die eeuwige lewe, wat aan die mense gegeet, wat in die dode reik is, of waar oor gaan dit werkelijk waar. Yes. Nou die rest van die gedeelte lees vir ons, van al nou in vers 12 praat hy, vers 11 praat hy van hierdie bedieninge, dis die apostel, profeet, evangelis, herder en leraar. Maar dis hierdie enigste gave en bediening in die bybel nie, 1 Korintiërs 12 het ander, Romeine 12 het ander, en op ander plekke beskryf hy ook, periodiek hier en daar een gave talent te bedienen. So, baie mense slaan vast net by hierdie vijfvoudig, wat hulle nou noem die vijfvoudige bediening. Maar is hierdie ene, en enige bediening is ook een gave. Ja. Dit is eindelijk godelijke om aan te denk, enige bediening is ook een gave. Goed. Ja. Nou praat hy daarvan en al die bedieningen en al die gaves kom van een jaren af in een heilige geest. Oké. Okay? Ja. Nou sê om die heilige stoeter is van die dienstwerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus, want wat sê 1 Korintus 13? As ons lewe hier eindig, is alle gaves, alle bedieningen klaar. So die wat in die jimmel is, is nie meer apostels nie, hulle is nie meer profete nie, hulle is nie meer evangeliste, herders of leraars nie. Allemaal is gelijk. Dis wat die woord sê, allemaal gaan wees soos Jesus is, soos die engele. Goed, nou, sê om die heilige stoeter is, so nou sê, nou sê vir ons baie duidelik, hierdie gaves wat hy van praat, is gaves wat ons as mens op aarde nodig het. Ja, om mekaar toe te ris. Om mekaar toe te ris vir ons dienstwerk, tot die opbouwing van die lichaam van Christus, so dat tot ons tot die eenheid kan kom, ja. van die geloof. En dit is belangrijk. So dit is waarom baie keer verdeeldheid bly in die christelike kerk, want allemaal beoefen nie hulle gaves nie. Oké, okay. nou, so dit is die heilige geestgaves, 
die heilige geest bediening, he, wat aan die mense gegee is, so ons mekaar kan bou en opstig. Ja, opstig, as ek opstig. Opstig, ek sê op baie keer opstig. <laughs> <laughs> Opbou en stig. <laughs> Oké, okay, maar die groot sy van die saak is, as ons kyk na gaves en, 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 en bedieninge, en ek kan nou verochend vir jou vraag, wat is jou gave, of wat is jou bediening? Baie gaan sê, oe, oh, nee, ek weet nie, en ek weet van gaves, of ek weet van bediening, kom ons hoor dalk, is daar iemand wat dalk, iets specifiek, afgesien van gebed, woord, lees, wedergeboorte, afgesien daarvan. Al die ander gaves, as jy na 1 Korintiërs 12 kyk, die gaves wat daar is, die bedieningen wat ons nou gelees het, Romeine 12 praat ook van ander bedieningen, en gaves wat oor vleel met hierdie, enzovoorts. Is daar iemand wat ook vir ons kan sê, wat is hulle bediening? <laughs> kom ons, kom ons hoor gauw so'n bykie, kom ons hoor gauw so'n bykie. <laughs> Kiet sê, Na ons bedieningen hier gaan ons in die koninkrijk van licht net lofsange van dankbaarheid sing. Daar sê ek het. As is werk, ja. <laughs> ja, want die gave sy bediening hoor mooi dienstwerk. Ja. <laughs> so terwijl ons op aarde, as ons in die rest van Christus, as jy die Heere Jesus inneem, dan rest en dan, dan snij jy aanneem. Aanneem. Ja, aanneem. <laughs> ja, want ons moet ook inwoon. Hy sê maar plek ons het inwoon. So ons kan ook inwoon. Nee. <laughs> aanneem. Dan, Gaan, kan ons al klaar die ris betree, maar terwijl ons op aarde is, het ons nog werk om te doen. Yes. Diens werk. Amen. Dat is nie diens sit stil nie. Maar wanneer hierdie leven gaan eindig, gaan ons die volmaakte, perfecte ris ingaan, sonder hierdie diens werk. Yes. <laughs> om mekaar op te bou, om die Heere te dien. Wat is een gave, de boerakie? Specifiek. Specifiek, ons weet sy dien die heren. <laughs> en ons gaan nou sien hoe belangrijk dit is om werkelijk te besef wat die mense gaves is en om daarin te vloei. Ons allemaal is net, die, ons weet dit ook, <laughs> maar dat is gaves waar ons met mekaar moet toeris. En weet jy of jy dalk apostel is, jy vergel is, het jy die profetiese gave, het jy die gave van leraar, wie weet, wie is daar wat iets weet, wat hy of vermoed, of definitief van oortuig is, dit is sy, dit is een gave of gaves, ja. wat in sy leven kan werk. Yes. Nou praat ons nie van gebed nie, ons praat nie van die wedergeboorte nie, want dier die wedergeboorte ontvang ons die heilige geest, waarin al die gaves is. Ook, ons het daar gesê nie om te bid, bid nie. nie. Nee, die normale gorderkies nie, sê sê. <laughs> die groe ding is, ek besef, dat niemand wil homself <laughs> aanstel of oblaas nie, en is glad die waarheid gaan nie, want yes. as mens dit in die nederigheid doen van die woord, dan besef een mens, jy moet die gave in jou beoefen, so dat jy jou broers en sisters kan stig en opbouw, vir hulle dienstwerk, so dit is eigenlijk baie belangrik, om um, dit nie dood te praat of weg te praat nie, maar om werkelijk jou gave na vore te bring, en te begin eiver met jou gave wat jy het, baie het baie gaves, baie het, voel hulle het net een gave, Maar as jy werke kan vrijmoedig raak in jou gaves, gaan jy achterkom hoeveel gaves is daar. En hoeveel krijg jy by wanneer jy eiwerig is in jou gaves. So, mens moet dit nie probeer onderdruk en wegpraat en sê, ek is net die dienst krijg nie. Ja, die gaves is daar om mekaar te dien. So, met wat er gave, dien jy dan jou broers en sisters. <laughs> as ek het nou so ek kan staan. Oh, like my ons is te, like my hierdie het allemaal omkant gevat. <laughs> wat ek besef, dit is een groot saak, mens wil yeah. voel, Jo, as ek nou dit gaan sê, gaan allemaal nou denk ek is hoogmoedig. Maar dit is glad nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor wat sy gave het jy, wat jy die gemeente mee kan bou en stig en opbou vir hulle dienstwerk. Oké, okay, kom ons gaan na die volgende vraag. Oké, okay, daar kan ons die volgende vraag beter beantwoord. Is daar een stadie na jou bekering, na, wat jy iets speciaal moet ontvang, wat nou allemaal nou noem die doping van die heilige gees, of die gees van die heren moet om jou, oor jou kom, of jou bekrachtig, so dat, da, en daardoor ontvang jy sekere gaves, sekere bediening, of dalk een enkel gave, of een enkel bediening, of is dit klaar in jou? Hoe moet ons het verstaan? En dit is wat ons vir ochend bykie oor wil praat. Ja. Hoe moet ons het verstaan? Denk jylle, een mens moet, na die tyd weer, ek meen, dis die illusie wat geskep word, en dit is waarmee ons ook, toe ek tot bekeren gekom, en dis die ding wat ek in die christelike kerk aangeleer het, jy moet nou kom op een stadium, dat die geest van die Heere oor jou kom, dan gaan die 
Je gaf en je uitbarst en dan ga je nou niet wakker worden en zeggen: Oké, okay, dit is mijn gave, dit is mijn bediening. Dit is reeds in jou, zeg ik alleen. Ja, jullie mensen zijn zo bang om iets te zeggen. Nee. <laughs> maar ik denk allemaal dat ze beginnen te slapen. Is oh, nog. Okay. Okay. <laughs> nee, dat is klaar in jou. Daar zijn ze ook wel eens in jou. Daar zijn ze. Oh, kijk hier in de boerrijke. Ons allemaal met hoofletters is net dienstknechten. Moeder. Klaar in jou. Klaar in jou. Dit is baie mooie harte, dit is wat ons verstaan. Dit is baie mooie harte om nie jylle self op te blaas okay. met gaves nie, maar dit is belangrijk. Kom ek vraag die vraag so, kom ek maak die stelling so, specifiek vir de boer. <laughs> Als ik nou vir jou vraag, waar is so, wat doen jij om jouw huis hier te betalen en om kosten te koop? Ik werk. Nou vraag ik vir jou, wat is het type werk doen jij? Nee, ik werk. Ik werk om. Dan zeg ik vir jou, oké, okay, wat is werk doen jij? Nee, ons werk. Elke dag sta ik op en ik ga werk doen. Dit antwoord niet in die vraag niet. Maar nou, zoals de boeren doen naals. Dit is al werk. Dit is al aardse vermoe wat zij eet om te zorgen dat die huis kan betaald wordt en kleren gekoop wordt enzovoort. En wel is ze elektrisch in. Zo, so, dat is niet fout om te zeggen: dit is mijn werk om die middelen te bekomen. Jo, dit mag even zijn school zijn. Ik werk, ik werk, ik werk. Nee, ik werk. Wat ze werk doen niet? Nee, ik werk. Ik sta elke ochtend vroeg op en ik kan slaap. Betekent ze vroeg. Betekent werk ik nou weer, maar wat ze werk doen niet? Maar ik werk. Zo, dit mag even zo zijn. Dit is dus cool. Dank je de boeren dat je zo gechallenged hebt die volgende. Ria, serie eigenlijk. Je zult van je eerst met jouw weer geboorte. Michelle sê, dit is klaar in jou, jy moet nie die vrijmoedigheid neem, so, nee. En, met die heilige geest doping ontvang ons alle gaves, ons moet het beoefen om meer gaves te ontvang en te ontwikkel. Sê Antje, Kitty sê, al die gaves is reeds in jou, nou moet ons dit net beoefen. <laughs> Antje sê, Gam sê, ons is bezig <coughs> met evangelisatie. Ja, dit is so, omdat die enige iemand wat uiwerig is om iets vir die heren te doen, <coughs> bestaan in die bediening van een evangelist. Yes. Evangelist is niet iemand wat skaar is, wat een stadion boek en daar trek in een miljoene mense saam nie. Die Bijbel sy evangelist is enig iemand. Um, soos Philippus bijvoorbeeld, was een diaken en hy was een evangelist en al die, die, en die gaves en die krachten van geneesing en wonenwerk en alles het ook in sy bediening gewerk. Ja. En hij was ook een bedienaar van een plaatselijke gemeente. Yes. So, hy het meer as een bediening besit, meer as een gaaf het gefunctioneer, enzovoort. So, met die gevolg is die illusie wat ons het, betekent keer rondom gaaf is, is helemaal verkeerd, voor al ja. die evangelistische gaaf is. En wat interessant is, die evangelistische bediening wordt die minste beskryf in die Bijbel. En toch in ons in dag en tijd maak ons die grootste hype van een evangelistische bediening, in plaats om net terug te komen bij die dood eenvoudige iemand wat, en dis, dis, dis wat in die vroege kerk gebeur het, enig iemand wat eiverig was, of hij nou een diaken was, of hij nou apostel was, soos Timotheus was ook een evangelist, en hy, hy het op een stadium saam met Paulus beweeg, en op een kol toe was hy geplaas bij een plaaslijke gemeente, maar hy toch steeds die evangelistische bediening beoefen. So enig iemand wat eiverig is om iets te doen, is evangelistisch. Je hoeft niet te gaan travel nie. Michelle sê in Lukas 10 gestrand gelees, dat die Heere mense uitsteer om vir die, heren, om vir die mense te vertel van hom. Ja. Um, Kitty sê, ja, dan is ek ook een evangelist, want ek bid vir Sheila en stier boodskappen na die wat dit wil hee. Ja, sê. <coughs> Jy sê, dat hoef nie eers buiten ons huis te wees, en dit is hoe makkelijk dit is, die is om die evangelie uit te dra. So prijs die Heere nou, Kom eens kijken naar die, die vraag wat is gevraagd. Als je op aarde geboren wordt, niemand heeft ooit voordat hij geboren was, vir God gevraagd of vir iemand gevraagd. Weet je, dat ik wil een muziektalent he, en ik wil een sportstalent he, en ik wil kan wiskunde doen en ik wil niet wiskunde kan doen nie, enzovoort. Niemand die is geboren daarmee, en zo dat je opgroei ontdek je jou talent. Ja. Ja, en nou praten we van aarde, die vleeslijke mens. Ne? En die 
die, die, die talenten wat jij, jouw aardse vermoeiens wat jij hebt. Dit wat je ontwikkel, dit ontgroei. <laughs> dit groei. Dit, dit groei, dat is ja. ontgroei. Dit groei. <laughs> dit blij groei. Partij ons weer al beter in dit. Ja, een partij ontwikkel alle talenten en die ander net één of twee. Ja. En ander net glad nie. Ek was daar, ek was net plein leeg geweest, so jy ontwikkel nie behoorlik jou talenten nie, jou aardse vermoens nie. Nou geestelik ook. Wanneer jy geboren wordt geestelik, jou wedergeboorte, dis waarom jy weer geboren moet word. Dan ontvang jy van God sekere vermoens. En wat is die vermoens? Die vermoens wat in jou vermoe is. <laughs> ja. En dit is wat hy in uh, Matthies 25 vers 14 sê. Van Matthies 25 vers 14 en 15. Kom ons lees gedaan. Vers 14 en 15. Hy sê, want dit is een man wat op reis wil gaan, en sy diensknechte roep, en aan hulle sy besittings toe vertrouw, en aan die een gee hy vijf tel en ten, en die ander een twee, en die ander een, aan elke na sy vermoe, en hy dadelijk op reis gegaan. Oké, okay, soos ons kyk hierdie hier, hy het geweet wat is die vermoe van sy diensknechte. Daarom het hy vir die een vijf gegeen, het vir die ander twee gegeen, en het vir die ander een gegeen. Hy het nie gediscrimineer door te voel, ek, ek like nou die dienst nog meer, so ek gaan nou vir hom meer gee, en ek like daar en nou minder, so ek gaan vir hom een gee nie. So, God weet wat is jou vermoe. Yes. So, wanneer jy geestelik gebore word, ontvang jy na jou vermoe. My man en ek denk as ons sê aan, baie keer dan meet ons ons geestelike vermoe aan ons aardse vermoe. Ja, is een goeie vermoe. <laughs> en dit maak dit, dat mens baie keer wil voel, nee, ek kan niks doen nie, ek het niks, ek kan niks ontvang nie. Um, daai type van dinge, so, want die mens denk, maar ek is daai type mens, so, ek het nie die vermoe om dit en dit en dit en dit te doen nie. Maar, die is daar, ervaar ek en sien ek, die Heer het nie een saak, met jou aardse vermoe nie. So. Hy weet wat jy in staat is. Hy weet wat sy vrijmoedigheid jy in jou hart het en hoe dapper jy eindelijk in jou hart is, en jou innerlijke is, om gaves te beoefen. Yes. En hy gee dit na daar die vermoe. Yes. Nie of ek kan praat en of ek kan sing en of ek kan dit, of ek, kan ek preek, kan ek dat, kan ek dat nie. Die Heere gee dit vir jou na jou innerlijke vermoe. Ja, want in Matthies 25, in die saak van die talente, die een wat die, die, een wat die een talent ontvang het, het op die einde van die dag het gaan wegsteek. Ja. En die Heer het op die einde van die dag vir hom gesê, <coughs> hy sê, werd die nutteloze dienstnig in die buitenste duisternis. Hy sê vir hom jou slechte en luie dienstnig vers so. 26. So ons gebruik baie keer ons aardse, lichamelijke vermoe, als een verskoning, om nie iets in Godse koninkheid constructief en productief te doen. Sjoe my man, dit is eindig schrikwekkend om te sien dat hy in die buitense duisternis gewerp is. So jy kan gaves ontvang en het nie gebruik nie en jy kan verloren gaan. Dit is so ernstig. Dit is in Godse koninkrijk. Dit wat hy vir jou gee in jou hart, moet jy beoefen. Yes. Moet jy iets meer doen. Yes. Om die diens om jou meer die dienstknechte <laughs> op te bouwen en te stig. Jog en toeter is. Ja, want hy sê, as ons kyk, hier so wat, wat Paulus ook vir uh, Timotheus skryf, 2 Timotheus 1 vers 6. 2 Timotheus 1 vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genade gave van God aan te wakker wat in jou is, dier die oplegging van my hande. Nou, hier so, hierdie baie keer die oplegging van die hande, skepe verwarring as ons sekere sake ook lees in die oud testament, nou, ach, in die nieuwe testament, in die begin van die evangelie, nou, wanneer jy weergebore word, jy kan nie weergebore word, sonder die heilige geest, nie, dat is onmoendlik, ja. goed, en die heilige geest bevestig die woord van God, as jy die woord anneem, namelijk die Heere Jesus Christus, waar die waterbad is, van die woord, het is soos rein water, en daardoor word jy weergebore, so nou ontvang jy die heilige geest, Daar is gaves in jou, daar is vermoeens in jou. Yes. Maar nou sê Paulus hier so, dier die oplegging van my hande, nou in ons bybelskool het ek een volledige beskryving daarvan met die betrokke verse. As jy vir iemand hande opleid, dis kom die woord sê, moet nie hastig die hande opleid. 
vooral niet voor jonger, jonger bekeerlingen. Want ze draait mijn handen op iemand leren, dan krijg ze aandacht. Ik is bij jou. Waar is zo? Ik is nou ernstig waar is zo. Nee. So dit is diezelfde zaak. Met andere woorden. Maar mijn man, ja. zodra iemand voor jou handen oplevert, vir jou sê, Stijn, jouw bediening is, dan is het alsof jij dit eerst gloeit. Ja. Maar je keer, ons als mens yes. is ongelukkig zo. So. So. Jij wil hoor wat iemand anders sê, wat jouw gave is. Ja, een partij aanvaar makkelijk een legale ja. in bediening. Zoals Paulus, God heeft met hem gepraat, hij ontvangt, hij begint gaan en hij begint beweeg. En in die proces heet hij zijn gaves in bedieningen. Ontdek. Ja. Maar die andere ouwe net is vir my vrou, partij het maar een beetje onvrijmoedig en dan kan ik vir jou sê, Karin, die Heere sê vir jou, jy moet apostel ja? wees. Ja? <laughs> apostel. Dit is jou roeping, dit is jou bediening. Nou weet jy, Heere, ja. ek het een geweldige, belangrike, want as jy kyk na die apostolische bediening, <laughs> dit is een geweldige zaak, want de apostolische bediening is daar om te kijken, om te zorgen dat leerstellingsrecht is, dat die bedieningen vloei, gemeentes gestig word, mense gereed word, enzovoort. So die apostolische bediening is geweldig, baie omvattend. Nou, en het is, a, en jy moet jou leven neerle, jy moet dinge een kant toe skuif, terwille van ander, enzovoort. So dit is een apostolische bediening. Nou, wanneer jy daarna kyk, nou weet jy, oké, okay, ek moet begin inzet. Ik kan niet meer zo so laks rond gaan en niet te ja. keren gaan en maken wat ik wil en niet op mijn achterstoel zetten, op mijn lazy boy of wat ook al niet. Ik moet beginnen en zetten en beginnen en klem. So dit is wat Paulus hier gedoen het. Dit was die bedoeling van handen op leef van die begin af. Dit is niet, die, die, die gaaf het nie dier Paulus' handen gevloei en te moed is en een oud die gave gekry nie. Nou sê hy ook, terwijl die Heere vir jou geopenbaar het, dit is wat jij nou moet doen. Werk dan meer wakker het aan. So hy moest nie een gave gaan aanwakker het, wat hij niet van weet nie. Nie van bewus was nie. Ja. So dit wat hij gehad het, dit waarvan hij bewus was, yes. hy moest daarin begin werk en begin uiver het. Yes. <coughs> nou my man, die eerste gave wat allemaal <coughs> in die bediening al eindelijk het, is die gave van tale. Yes. En die groot ding is, as mens daar al kan begin uiverig in raak. En is my so mooi, kijk, en sê nou vir my, dan heb ik het veel gebed, maar toen denk ik, ik moet een beetje begin verder denk als dit. En ik heb wow. tale gebed, en ik heb het gevoel, maar jij kan hier niet voor mij die gave gee om het uit te leren. Wow, dat is mooi. Want zij hebben voor mij een woord gegeven. Zo, so, zij begin ijver in dit. Nou, dat is niet het zijn niet, maar wat ik niet zei, dat dit, dit is hoe mensen al begin praten over. Zo, so, op jou van die dag, als jij waardelijk kan begin jouw gave vat, jouw gave van tale, en jy kan het al doen, en jy kan al daar deurbreek, en as jy nog nie daar deurgebreek het nie, maak jou mondje oop en praat, en praat yes. uit tale, en um, laat het begin deurbreek, en um, vat het in die eiwer, en die ergens, en wanneer jy ook nou lekker begin deurpraat het, deurbreek het het in tale en so aan, vraag die heren dat jy dit kan uitle. Yes. En mens, en weet jy wat, baie keer dan voel jy jou, maar dan met nou een vreselike profetiese woord nou na vore kom, terwyl jy tale praat, en um, baie keer is dit net een, bemoediging vir iemand wat deurbreek. Yes. Geer het deur, dat, ons, dat, dat het beoordeel kan word. Yes. En so gaan jy in jou gave groei. Ja, want ons moet gaves beoordeel het. Dit is so skrifteerlik, 1 Korintiërs 14 praat baie mooi daarvan, dat um, as een profiteer, dan moet die ander dit beoordeel. So dit yes. is, laat twee, dit is nou 1 Korintiërs 14 vers 29, Laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. Yes. En selfs die prediking, want die prediking is deel van die profetiese gave, van die getuienis van Jesus is die geest van profetie. So, as ons die evangelie van waarheid bedien, dan getuig hy van die Heere Jesus, van die evangelie en alles rondom dit. So is diezelfde gave, dit is die profetiese gave en bediening. Dis kom die Bijbel praat van valse profete, ware profete, Profete gaan nie net oor iemand wat vir jou sê, so sê die Heere nie. Ja. Maar ek kan vir jou so sê, so sê die Heere uit die woord uit. Ja. Want as jy die waarheid uit die woord uit bedien, is het so goed soos een profetiese woord yes. wat ons bedien. So nou sê die woord, ons moet mekaar beoordeel. En baie keer wil ons die beoordeel word nie, want ons voel, moet nie my kritiseer nie, moet nie my oordeel nie, um, uh, jy kan nie fout vind met my nie, enzovoort. Maar die woord sê, ons moet mekaar beoordeel, ons moet mekaar recht help. Yes. Ons moet zorgen dat ons tot de eenheid van die geloof komt. Dit is wat die Ephesians vir ons leer. Hierdie gaves en bedieningen moet ons gebruik in die lichaam van Christus, so ons gaves gesuiver kan worden. Dat ons tot de eenheid kan komen. Zoals jij die wedergeboorte in 
Katoe uitdra en ek dra het een lange baan uit met die diezelfde boodschap is. Yes. Maak die saak waar en so ons moet een van gedachten, een van sin, een van alles wees. So as iemand jou een vraag vraag oor iets specifieks, moet jij diezelfde antwoord kan gee. Al is het in jou eie woorde, die antwoord, die kern, die waarheid moet precies diezelfde wees als yes. dit wat ek hier bedien. Ja, ja dit is baie mooi. <coughs> My man, dit is, dit is baie keer die probleem. Soos, soos bijvoorbeeld die gouwe van tale, ons ontvang dit en dan um, skeep ons het af. Dan praat ons nie weer in taal en nie, ons eiwer nie, ons groei nie daar in nie, um, daai type van dinge. So, dit gaan dat dinge doodgaan in ons. So, as mens kan begin in elk geval by daai gave wat jy gekry het, begin daar in eiwer. En soos wat jy tale gaan praat en soos wat jy eiwer gaan raak in tale, <coughs> gaan jy weer vrijmoedigheid bijvoorbeeld kry om te profiteer. En stier vir ons die profetiese woord dier wat jy ontvang. En ons gaan jou help daarmee. En, en ook, ek wil vir jy sê, ons het oor ons was gekom het, wat ons mense aangemoedig het om tale te praat, en ding is, as ons het baie keer in onkunde, as ons nou vat die gave van tale, ons het in onkunde, ons het iets geleer, enzovoort. Dan kom ons by mense en sê, mense, dit is hoe dit werk. En baie mense het onmiddellik uit vrijmoedig gesnap, my lieve land, en die dag as die tale begin praat, kom jy achter, die dag met jou wedergeboorte kon net al klaar gepraat. En ook die ding is, en dit is wat die woord sê, as jy nie die een ontwikkel nie, kan het nie groei na volgende saak te nie. Nou, ek kan vir jy sê, met die skryf in die bybelskool, onder andere, menigte male, eindelijk die hele bybelskool, het ek gesit, voor die rekenaar, en die onderwerp was in my hart gewees, ek het een bepaalde gedachte gehad, en ek het gesit, dan bid ek tale, voor, dat, voor alles het by hakplekke kom, dan is het asof ek openbaring, nie openbaring, dat stemme met my praat nie, eeuwenskeel ek begin die woord vir my sin te maak, wow, dis hoe die skrif bij daar een, en dis hoe dit werk, dis hoe dit werk, dis hoe dit werk, en dan skryf ek, woe, dan kan ek bladseie skryf, en eeuwerskeel ek slaan het weer vast, as asof het net blok, dan praat ek weer tale, so, nou dan begin, dan openbaar die heilige gees, in my, en hy ontwikkel, en hy breek dier, want nou gee ek die heilige gees kans, en geleentheid om dier te breek, want nou beoefen ek die tale, en nou groei dit nou een bybelskool toe wat ander kan leer, so die gave van tale veroorzaak een leeringsbediening. So. so nou die bybelskool is daarop gerig om te leer, so dit is die bediening van een leraar. So nou is ek die leraar terwijl ek die bybelskool doen, en ek praat die gave van tale. So. En omdat ek eiwerig is, is ek evangelistisch ook. So nou staan ek in twee bedieningen, plus die gave van tale verstaan nie wat ek sê. <laughs> ja, en dit is, dit is die groeding, my man, en as mens nie, um, ek, ek moet vir jy sê, as jy nie gaan lekker vrijmoedig deurbreek in tale nie, gaan al jou schaal wissikkel. Yes. Ons het het al hoeveel keer gesien, ek het het myself beleef, as jy nie gaan vrijmoedigheid kry, en lekker deurdag, elke dag in tale praat, as jy in die kar rui, as jy skotelgoed was, as jy huis kon maak, en as jy, ons, ons hoort door die kinders, as, voor, as hulle in die klasse sit, dan praat hulle dit in hulle gedagtes, dat, dat hulle kan deurbreek die hele tyd, um, voor ek examen vraag stel, al die type van dinge, dit is amazing hoe die heren het al deur laat breek het, en um, as mens dit nie doen nie, gaan jy nooit deurbreek in een ander gave nie, want dit maak jou mond oop, om te praat, om yes. um, eiwerig te raak, om vrijmoedig te raak, om te voel, joh, ek kan dit doen, en so gaan ander gaves ook begin deurbreek in jou hart, en jy gaan ook makkelijker met mense praat oor die evangelie, ek het verskrikkelijk gesikkel om met mense werkelijk te praat oor die evangelie, oor wedergeboorte en al die type van dinge, en toe ek oorgee in tale, en ek besef, want ek bedoel, my man praat die hele dag tale, en dit was altyd my vreemd, en ek, ek kon nie lekker vang nie en so aan, en toe ek besef, maar joh, jyre, jy breek geweldig dier in tale, en ek vir hy vrijmoedigheid, nou gee ek nie om met wie ek praat, waar ek praat, hoe ek praat, want nou is het asof die evangelie al so deel is van jou leven, yes. want jy praat die hele tyd, die geest van die heren praat die hele tyd dier jou mond, en dan so raak jy ook vrijmoedig om te praat, yes, ek yes. moet vir jy sê dit, help een mens om jou mond op te maak en te praat, Ja, as ek volgens een bykie kan, kan rei op Wernerse getuienis, en is wat die Paulus sê, ons sal roem in iemand anders te, ja. en hy het al soveel keer die laaste week nogal baie getuig, dat as hy in een situasie is, dan begin hy tale te bid, 
of as hy onvrijmoedig is, omdat nie, hy, te, hy is gedegnoseerd met een sekere saak in sy leven, en ons moedig om aan, ons hanteer nie vir Werner anders, dis enig iemand anders te nie, kan ons sê patiekjes, weet op as een kwaai wees met hom, maar ek sien die kwaai help, patiekjes <laughs> is hou te kwaai, nee. maar nie te min, en hy breek dier, hy praat hy tale, en hy sê vir my oom, ek was in die saak, en ek het tale gepraat, en ek het deurgebrek, die bybelskool maak vir hom sin, want hy praat tale, as hy nie iets verstaan, en hy begin tale te praat, in die volgende oomlik, dan verstaan hy waar hy aangaan, so dit, die, en as jy nie die een talent beoefen nie, gaan die ander talente, om dan het God beweeg nie aan nie. Ja, hy wil jou eerst van die moedag kry die een. Want wat gebeur het, baie mense sê vir ons, vir alles ons bylik om keir, ek sikkel, ek breek nie deur nie, ek voel onvervuld, en al die dinge, dat met die Heere oor my kom, en die Heilige Gees, en vir my hande opgeleef, ons sê is nie, he. en, nou, kom die Heere, en hy openbaar jou, openbaar sy gaves talente in jou huis, in jou sitkamer, by jou. Hoor jy so, dit is jou probleem, as jy hierin kan deurbreek, dan gaan die ander gaves deurbreek. Ach, nee, ek dink nie so nie, nee, pff, of ek, ek vat, ek is hier vrijmoedig nie, of ja, ek sal het draai, en is dit een werk, werk, ek is nog nie vir my nie, ja. ek dink hier rarig die heren, ek het al getale gepraat, maar ek dink hier rarig die heren, wil jy ek my nie doen nie. So, eindelijk wat gebeur het, die heren, het jou gebed beantwoord, terwijl ons daar gesit en met jou gedeel het, het God jou gebed beantwoord, nou kry die antwoord, nou weier om die antwoord te doen. Nou, in ons tydelike saak, as ons sikkel en iemand geef ons raad, dan sien ons, wow, yes, dit die, ek gaan dit werk, ek gaan dit toepas. En dit toepas, nou werk dit, nou bly jy dit toepas. Nou in die evangelie, omdat jy dit nie tasbaar sien nie, en vat met jou hande nie, voel ons, ach, dit is nie so belangrijk nie. En dit beteken nie vir ons geld kies nie. Ja. Om gaves te beoefen, beteken nie vir jou aardse enig iets nie. Yes. Dit is een innerlijke saak wat jy moet verstaan, ek moet my broederskap so lief hee, en um, ons het al hoeveel keer vir mekaar ook gesê, bid vir mekaar, en wanneer jy vir mekaar bid, bid in tale, in jou binnenkamer, bid in tale, bid in tale, terwyl jy vry persoon bid, want baie keer, aan, ons kan nie net bid en sê, ach, jyre, wees met Jani, jyre, wees met Sani, jyre, wees met Piti, jyre, wees met Koosi, dis ons gebed, baie keer voor jyre, 15 minute, klaar gebid, there we go, jy het eigenlijk niks gesê nie, want wat moet jyre nou met hom wees? Maar wanneer jy kan besef, joh, ek moet vir ou die bid vandag, en jy bid vir en jy sê, jyre, maar ek weet nie rechtig, wat is die wil nou in haar leven nie, wat is die saak in haar leven, dan slaan jy oor in tale, en dan bid jy, en dan kom daar weer wijsheid, en dan bid jy in Afrikaans, en dan uh, bid jy weer in tale, en so bid jy, en dan sê, ah, as jy wees, en het jy half uur na hier gebid vir Tanikiti. Yes. En so bid ons effectief vir mekaar. Ja, want die geest van die jyre by die volmaakte wil, en die woorde wat ons eens kan uiter nie, die woord sê, dat die geest van die Heere spreek ook met onuitsprekelike sichtinge, maar jy moet op die plek wees, dat die geest van die Heere dit wel kan doen. Nou wat my interessant is, is jy kyk in Matthies 25 met die talente, vers 16, hy sê die ou wat vijf talente ontvang, het die daarmee gaan werk, en ander, vijf, ander talente gewin. So jy moet met jou talent werk, om nog te kry. So God, sien ons met gaves, Hy sien ons met bedieninge, so dat ons daarmee gaan werk. As jy nie eens werk met die een gave nie, gaan, God, gaan dit nie vermeerder na nog gaves toe nie. Jou vermoe gaan nie, en in die tydelikheid weet ons wat om te doen. Kom en sê, jy moet een beroep doen, en jy besef, ek moet nog hierdie diploma doen, en ek moet daai sê, vooral nou, as ons kyk na, na die krachtsituasie in Zuid-Afrika, eeuwiskielik het elektrische hens besef, hey, solar power is die ding, so ek moet hy kursusse gaan doen, en eeuwerskielik begin ouwens wat hoofstroom elektrische, elektrische werk gedoen het, eeuwerskielik hulle gaan bekwaam om solar panels aan te sit, want dis waar die finansies is, dis die richting waar hy gaan, en natuurlijk is die elektrische hennis en die dit, het jy die best of bouw voor ons, want partij het nie die een of nie die ander ene. So ons weet om ons te bekwaam, jy moest die een ding kan doen om die ander ding te kan doen, en die ouwens wat net die een ding doen, vraag maar vir Wallis, Hulle trap in groot strikke, wat nie die hoofstroom elektrisch kan doen nie. Goed, wat is die help mense uit so, en baie keer gaan help hy ouwens, met die solar panels om het recht te bedraad, nou, want hulle het nou nie die kennis van die een saak, maar nie die ander saak nie. Maar hy het nou die een, en nou leer hy die ander, en woeps, en nou voeg het by mekaar. En dit is, as, in die tydelike verstaan ons dit, en ons eiver, en ons al duisende rande spandeer, en tyd spandeer, maar in die geestelike is het af, asof ons niks liek nie. 
En als je niet die een gave effectief gaan gebruiken, nie, als God je niet kan toevertrouwen om die een gave en om dan niet je bediening gaan staan waar hij gaan staan. Je gedachten gaan voor drie jaar gaan je nog steeds denken aan de neer, zoals vandaag. En wanneer ons is baie keer um, halfhartig in die dag. Yes. En die evangelie, dit is baie keer nogal erg om te zien. Mense is baie halfhartig in die saak. Dit is nie eiverig en joch, prijs die Heer, ek het ontvang en nou gaan ek het doen nie. Dit is die halfhartige bezigheid, ek is les en ek is nie les nie en ek weet ook nou nie eindelijk nie. En ons kan nie so in Godse Koninkrijk opruit nie. Um, in die wereld opruit ons nie so nie. Want die een ding maak dat jy beter raak in die volgende ding, volgende ding, volgende ding, volgende ding. Want je klik en je klik en je klik. Maar als ons niks in die evangelie gaan doen, dan gaan ons stagneer, gaan ons doodgaan, gaan ons voel ons beteken niks. En wanneer jij niet jou gave uitleef nie, gaan jy voel je gaan dood. Want God bevestig nie jou saak nie. Want jij moet in die broederskap werk met jou gave. Nou, als je in Romeine 12 gaan kyk, dit is een van die gedeeltes wat hy nogal baie praat oor bedieningen en so aan. Vooral van de vers 12 of maar hoor mooi, wat lees ons hier so in Romeine 12 van vers 9 tot 11, en dis in context met die gaves en die bedieningen, as jy die hele Romeine 12 gaan deurlees. Kom ons lees Romeine 12 vers 9 tot 11. Hy sê, la die liefde ongefeins wees, verafski wat slag is, hang die goeie aan, wees hartelijk teen er mekaar met broederlijke liefde, die een met die ander voortgaan in eerbetoning, wees nie traag in die eiwer nie, wees vierig van gees, dien die Heere, die traag, die halfhaardig, ek is nie les nie. Ja, en as jy vat van die vers 1 van praat en van die gaves en bediening, hy sê die nie na die maat van geloof, soos elke en God het toebedeel het, en as verskillende lede, maar as een lichaam, en ons elke en besit genade gaves wat verskil, en um, ons moet die genade gaves gebruik om, om as broeders, want hy praat hier van die broederliefde. Nou, as hy ook verder kyk in 1 Petrus 1 vers 22, hy we, sê, we, uh, um, ons moet mekaar vierig lief hee, uit de rein hart. Yes. My vriend, dis wat jy sê, ons is traag. Ja, nie les nie. Ach, nie les nie, ach, ek is nie my broeder vandag so lief nie, so ek sal maar op my manier aangaan, en die Heere wil hee, ons moet begin deurbrek. Beoefen, wakker die gave aan wat jy gekry het. Yes. Hy gaan nie ontwikkel nie. En jy hy... weet, jy kan tale praat, wakker dit aan. <laughs> hou aan, hou aan, hou aan, en breek dier, want dit maak dat die mens baie keer uit jou leiheid en laksheid uitkom. Yes. Dit maak baie keer dat mens verstaan, joh jyre, ek moet vir iemand intens gaan bid. Ek moet nie net sê, jyre, wees met die persoon nie. Wat beteken om te sê, jyre, wees met die persoon? <laughs> want dit is interessant, as jy kyk na 1 Korintiërs 12, daar spring ons oor na die gaves daai kant toe. Hy sê, en God het sommige in die gemeente gestel, apostels, profete enzovoort. So dit gaan oor die gemeente, dit is in 1 Korintiërs 12 vers 28, ons kan eindelijk al die gedeeltes jentemal deurlees, hy sê, want uh, uh, net soos die lichaam een is, en baie lere het, en al die lere van die een lichaam, al is hulle baie een lichaam is, want ons is allemaal ook dier een geest gedoop tot een lichaam, en ons is allemaal dier drongen met een geest. Vers 14, want ook die lichaam is nie een lid nie, maar baie. Nou praat hy die hele tijd van ons as lichaam met saamwerk, Ons is verskillende lere as met saamwerk. Nou in vers 31 sê hy, maar beuiver jylle met die oog op die beste gaves, en ek wees jylle nog uitnemender weg. So beuiver jylle, wees wakker, wees vierig van gees. Nou in 1 Korintiërs 14 praat hy ook van die uiver wat ons in die dag moet le. 1 Korintiërs 14 vers 1, jaag die liefde na, en beuiver jylle met die gaves vir al om te profiteer. Na sê in vers 14, want hy wat in de taal bid, ek okay, goed, dit is, nie, dit is nie vers 14 specifiek, vers 12, so moet jylle ook terwijl jylle streef na geestelike gaves probeer om uit te min tot stichting van die gemeente. Mooi, nee. So moet jylle ook terwijl jylle streef na geestelike gaves probeer om uit te min tot stichting van die gemeente. So die gaves is om die gemeente te stig. Dit is jou primaire doel van jou gaves. En as ons hier die gemeente kan stig nie, kan God nie jou leven bevestig nie, en so kan jy nie effectief een evangelie uitdra nie, want wat sy evangelie draai jy dan uit? Ja. Ons sê baie keer ons het gepreek, ons sê baie keer ons het getuig, wat sy evangelie het ons werkelijk waar uitgedra buitenkant. Want dan het, as jy op jou eie functioneer, Jy is nie deel van die lichaam nie, jy stig nie die lichaam nie, jy is nie vierig om die broeders lief te heen nie, is jy een lid afsonderlik. Ja, jy is apart. En ken God nie. gaan dit nie bevestig nie, dit is onmoendlik. Die broederskip ken jy nie, 
Maar ons ken nie, want ken jou nie. Um, my man, hierdie skrif is nogal vir my baie mooi geweest, dan weet ek nie precies wat het staan, want ek kan het nie sien nie. Waar is dit? Daar jyne. Mens wat verduisterd is in hulle verstand. Um, ek wil het hierdie lees, hy sê, ja, mense wat verduisterd is in die, in die verstand, en vervreemd van die leven van God, dier die onkinde wat in hulle is, van weer die verharding van hulle hart. En ek denk daar aan, jyre, baie keer is ons so verhaard in ons hart, en dat was in die onkinde bly. Ons, ons wil nie geleer word nie. Um, ja, Vesers 4 die, vers 18. Ja, dit is nou nog alles in hom nie. Ja. As jy die hele, gaan lees die hele Vesers 4, is amazing. Hy sê, mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die leven van God, dier onkinde wat in hulle is, van weer die verharding van hulle hart. Want baie keer, um, ek het al hoeveel keer gesien, dan ontvang mense die gave van tale, maar die weier om dit te praat. Of hulle sê, nee, dit kan nie raag wees nie. Wat is dit? Dit is een verharde hart. Ja. Dit is nie een, een nederige, sagmoedige hart voor God, wat sê, joh, jyre, baie dankie vir die gave wat jy vir my gegeet, en ek gaan dit beoefen nie. Yes. Want die verharding maak dat jy in onkinde bly. Jy kan nie geleer word nie. You are unteachable, as ek het yes. so kan stel, want jy maak nie jou hart op verlering en ontvankelijk dat die Heere met jou kan praat nie. En dit is so, dan is dit asof jy hierdie afsonderlijke lid is. Jy karring net die aan op jou eie. Jy is nie deel van die broederskap nie. En hoeveel keer gebeur het, mens gaan uit eie sinnigheid aan en jy bly in onkinde wat jy laat jy nie leer nie. En dit is eindelijk een skrikwekkende deel, my man, en dit maak dat baie gaves nie werk nie. As jy, as kies my man, as jy bereid is om jou gave te bring, en geleer te word, en gesuiver te word, en um, raag gehelp te word, en goed is, dan is jy eiverig in Godse Koninkrijk, jy is een dienst, jy is een nuttige werktuig. Ja, want die ding is, is ons is nie daar om ons self te bewys nie. Ja. En dit is ons probleem, en dit is wat Karin in die begin ook gesê het, ons wil ons aardse vermoens gebruik, om iets geestelik te probeer uitsorteer. En nou net so, <laughs> Ons aardse eie sinnigheid dra ons oor na, na die geestelike, na ons geestelike leven toe, as ons geestelik ook eie sinnig. En God gaan nie jou leven bevestig nie. Wees verseker, dis hoe dit is. God werk volgens sy woord. Hy reik gouwe meetroede. Daar is nie een ander standaard nie. God is die standaard. En ons moet die standaard verkondig, dier middel van die gaves en die bedieningen wat aan ons gegee is. En ons moet toelaat om recht gehelp te word. En man, en dit is so mooi, dat um, baie wat op die groep is, um, praat nie net op die groep nie, praat geweldig baie met ons, verstaan ek dit reg, hoor ek reg, um, ervaar ek dit reg, wat ook al die geval mag wees, so, daar is die hele raai syvering, en so bevestig God hulle leven, en so begin hulle groei en vrug draan, en ek denk, ek kan sien baie mense wat so eiverig is, hoe het hulle al gegroei, en hoe draal hulle al vrug, Maar dan raak die mens jaloers op die mens en jy voel, hoe kry hulle dit en hoe kom hulle daar by uit en die type van dinge. Maar dit is die hart wat nederig en sagmoedig is om te sê, weet jy wat, ek gaan myself openbaar maak. Ek gaan myself, um, hoe kan ek sê, aan die licht bring. Ja. Dit wat in my hart is, dit wat my, in my gaves is, hoe ek die woord verstaan, gaan ek aan die licht bring, so dat ek recht gehelp kan word en so dat ek uitgesorteer kan word. En baie keer, wanneer iemand met ons praat oor die woord, dan um, bedien staan nie soms een bykie verder oor die saak, so jy krijg nog so bykie lekker by, en dan kan jy dit ook uitdra, en dit klink wow, en is awesome, want so verstaan mys baie meer in die woord. Ja, en ons is dan baie keer, omdat ons net ontvang, ons is deel van die lichaam, dit is nie so nie. Jesus sê, of die woord sê ook, dit is nie die woorders wat gerechtverdig word nie, maar die daders. So, ons kan hoor van die moore tot die aand, en dan kan ons een dag voor die Heere kom, en ons kan sê, Heere, maar ons, het, ons, was nie, ons was in die bediening waar die waarheid bedien was, ons, was, ons het gehoor, ons het van baie van ons dinge ons sla raak, ons het ons lichaam oorgegeen om verbrand te word, ons het baie dinge afgesê, ons het baie dinge afgesweer, soos die mense sal sê, enzovoorts, maar jy was ook nie betrokken nie, net om te los, maak mens nie betrokken nie, net om te hoor, maak mens nie betrokken nie, om liefde te ontvang, maak nie dat daar liefde in jou hart is nie, wanneer weet 
Jij daar is lief. Die Heere sê, as jy sê het my lief, doen, bewaar my woord, doen wat ek sê. Yes. Nou ons doen nie wat die Heere sê nie, maar nou kan jy sê, ja maar ek bid en ek, en dis wat die Heere sê. <laughs> Net daai, as jy bid in jou binnenkamer, as jy die woord onderzoek in jou binnenkamer, moet jy toch iets sê, want God, gee nie die, die openbaring vir jouself nie. Ons eet nie van ons eie vrug nie. God voed ons, die lichaam, God voed ons en ons met die lichaam voed, so voed ons mekaar, wat gebeur, so dat die vrug dier ander geëet kan word. Die vrug is nie vir myself nie, yes. om my beter te laat voel, om my te laat besef, of my te laat denk, ek, ek is nou beter as jy, want ek verstaan nou meer, en dit is die probleem, uh, wat ek en Karin besef, wat baie keer in ons bediening is. Mense voel, omdat hulle deel is van die bediening, hulle is deel van dit wat die waarheid is. En, as jy kyk na Paulus ook, en dit sien ons in Philippense, ons het so'n bykie die naweek oor die skrifgedeelte gedoen, in Philippense 1, Paulus praat daarvan, hoe mense, terwijl hy in boeie was, terwijl hy in, in, in kettings was, het mense tot geloof gekom. Maar wat gebeur het, hy het op die einde van die dag, het hy gesê, ek wil nie gaan kyk of ek die skrifgedeelte kan kry, ek kan nie jyntemal uit my kop onthou nie, my vriend, waar sal dat nou wees? Um, ek het is in Philippense, ek dink het mis, ah, hier is op Philippense 1, Philippense 1, um, kom ons lees gaan daar, so net so'n skrifvers of 2, ek sal nie nie, die hele gedeelte lees, want ek wil iets vir jy hier verduidelik, en hierdie is, hierdie, as ons hierdie kan snap vandag, dan kan baie dinge dalk in ons leven um, verander, um, kom ons lees Philippense 1, so van die vers 12 tot 16, Hy sê, en ek wil hee dat jylle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, so dat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keizerlijke leiwak, en by al die ander. Ja, dis die manier hoe die evangelie by die, by die koninklik is uitgekom, met die Romeinse leiers en sovoorts, is dier dat Paulus in gevangenis moes gegaan het. Hy het nie die rooi tapijt gekry, en die keizer het gesê, oh, kom praat met my nie. Selfs toe Paulus in gevangenis was, hy was in ketings gewees, geboei, terwijl, hy, terwijl die koning om ondervraat, Felix en so aan. Ne? So dit is, dit, dit is hoe die evangelie daarby uitgekom het. Ja. Vers 14. Hy sê, en die meeste van die broeders, wat in die Heere dier my boeie vertrouwe gekry het, des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Ja, so hy het respect vir die mense gehad, terwijl hy in boeie was, het die broeders gesien, waar is hy, maar as ek die evangelie gaan aanneem, kan ek ook op eindig, waar Paulus op eindig, yes. en nogtans het hulle onbevrees die woord gesprek. So. Sommige preek Christus wel ook uit afgins en toos, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit die naaiwer, nie met syvere bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie ver, verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is door die verdediging van die evangelie. En hoor mooi wat sê hy so, terwijl hy in die smarte was, terwijl hy die prijs betaal het, dat die evangelie naar die keizerlijke leiwachte kon gaan het, en het eindelijk die konings enzovoorts, want baie konings het ook Paulus aangehoor, die roodes enzovoorts, en selfs die, um, die, 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 die um, Caesar, nou, <laughs> uh, um, van, van, van Rome. So wat het nou gebeur? Nou het baie mense geloos vertrouwe gekry, maar, dan het Paulus hier die waarheid verkondig. Hy het die waarheid verkondig. Nou, elkeen het die waarheid gevat wat hy verkondig het, en in sy eie richting gegaan. Per ty het by die waarheid geblei, en per ty het afgedwaal, en hy sê, met die mening om nog meer verdrukking toe te voeg tot my boeie so die me- mense het die waarheid van Paulus' woord gevat, en het gaan verdraai, en het gaan verander, en dit, ek, ek my vrou praat so gister, en ons besef, dit is die vrees wat baie keer in mense is, omdat baie mense weet, sy hart is nie waar, dit is nie, as hy vrees bevang, want wanneer jy die woord anneem, kan jy of die waarheid verder daarmee uitdra, of jy kan het vat en het verdraai en die leen gaan verkondig, maar dit maak die prediker van die waarheid nie vals, as daar een valse woord v- uh, uh, gevat word. Ja. Ja. Of as die waarheid gevat word en voortgevloe word in die leen nie. Yes. En dit is ook nie eindelijk die predikers verantwoordelijkheid nie. Dit is die groe ding. Jy moet besluit wat jy met die woord gaan doen wat jy ontvang. Yes. Gaan jy verder in die waarheid wandel en gaan jy deelwees van die lichaam van Christus en gaan jy jou ook laat leer of gaan jy op jou eie aangaan iets grijp en aangaan, en een valsheid daarmee verkondig, en dit maak dat daar verdrukking in die broederskap kom, dit maak dat het moeilik raak in die broederskap, 
Yes, en die, van waar het elke persoon sy, die Heere Jesus praat, so hy sê, en hierdie persoon het nie wortel in homself nie. Baie keer het mense nie wortel in homself nie. Hy is nie standvastig nie. Hy besluit nie, ek gaan die Heere dien met alles in my wees nie. Dit is nog so'n bykie hink en pink op twee, drie gedagtes. Hy wil nie hier los nie, maar hy wil daar vat, en hy wil hy daar vat, en hy wil hy nie hier los, en hy wil hy hier los, en so, so gaan die mens aan. Ja. So, nie, ek meen, die Heere Jesus het ook die waarheid verkondig. En tot vandag te, word daar leens verkondig, van die waarheid wat Jesus kon verkondig he. Maar het maak nie Jesus alleen haar nie. Ja. Nou is het asof die mense die Heere alleen haar wil maak, die duivel, die bybel alleen haar wil maak, maar ons met een ding onthoud, elke leen evangelie wat verkondig word, bevestig die woord. Is so. Want die woord praat van die leens, hoe dit verkondig gaan word, van uit die waarheid uit. Sjoh. Is dit nie so. So prijs die heren, ons met ons gaves, en omdat ons ons gaves en talente nie beoefen, en ons roeping vastmaak nie, word ons jyn en weer geslinger, en kan ons makkelijk die waarheid vat, en een leen daarmee laat gaan. Ja, ons moet het eiwerig raak. Eiwerig, eiwerig, vierig van geest. Eiwerig, en besef, ons het broers en sisters, waarvoor ons moet lief is. Trek die knopie te minste net ou harkie, of ou laikie. Joch, my man, baie keer dan sien ek daar 50, 60 mense gekuit, dan 10 mense gekuit, bykie net ou reaksiekie getoon. Ek wonder net baie keer, wat denk een mens van jouself? Ja. Denk een mens, sê is beter, denk een mens, sê is hoer, veracht jy, wat ook al die geval mag wees, mens moet jy eie hart gaan onderzoek. En sê, jyre, hoekom is ek so? Hoekom bemoedig ek nie my broer en sister nie? Hoekom stem ek nie bykie saam met hulle, en bemoedig hulle, terwyl hulle dan die eiwer het om my boodskap te bedien nie? Dit is eindelijk een skrikwekkend baie keer, my man, hoe een mens in sy hart het opereid. Nie ondersteuning bied nie. Nie net ondersteuning bied nie, nie eers net sê, hoor ek is by jou nie. Hoor ga hier so in 1 Petrus 4 vers 10. 1 Petrus 4 vers 10, ek wil met die vers afsluit. Hy sê, na mate elke ene genade gave ontvang het, moet jylle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars, van die veelvuldige genade van God. So die gave is met ons gebruik, en dit is wat ek boor aan die begin, klem opgeleid, ons moet dienstnacht te wees. So die gave, moet jy gebruik om te dien. Nie om te heers nie, nie om eie sinnig te wees nie, nie om in jy eie richting te gaan nie, maar om deel te raak van die lichaam van Christus, toe te laat dat jy beoordeel word, so dat jou gave kan syver, en so kan ons mekaar bedien, en hy sê ons moet mekaar bedien, met die gaves. Hy sê nie ons met die wereld gaan bedien. Ons is goeie bedienaars. Goeie bedienaars. Van die veelvuldige genade van God. Ja, want dit wat ons hier in groei, moet ons uitdra dat die sondag gereed kan word, dat hy deel kan word van die veelvuldige genade van God. Ons lees in die volgende vers, is so mooi. Hy sê, as iemand spreek, laat het wees as woorde van God. As iemand dien, laat het wees as hy die kracht van God verleen, so dat God in alles verheerlik kan word, dier Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en kracht toekom, tot in alle eeuwigheid. So dis hoe jy die Heere kan verheerlik. Soos woorde van God. Nou ja, prijs die Heere. En nie elke verlichting of openbaring wat ons krij is van die Heere af nie, geloof my. Baie keer spring ek hier op en op, oh, hoor hier so. Sê ek vir my van, ek kijk sê my net so en anders dan ook. So, betek jy, denk jy, wow, hierdie is die ding, maar as jy net die skrift en die ding gaan recht lees, kom jy achter oor, nee, hierdie is die verkeerde gedachte wat ek het. So, jy moet het ook kan aanvaar. Mens, ek kry baie keer verkeerde gedagtes. Jy denk, wow, joh, hierdie men is so opgewonde gemaakt. Dan lees jy alles in context oor, nee, dan is dit nie so. Dit is so, dit al soveel met my gebeur, ek kan dit nie stel nie. Maar jy my moe dan bereid wees om jou pinie te laat gaan en weet, terug te gaan naar die woord toe, dat een gezonde saak na voren kan kom. Is so, prijs die Heere. Nou ja, baie dankie dat jy na ons geluister het, prijs die naam van die Heere. Jy met een baie lekke dag jy. En gesels verder met, oor hierdie boodskap op die groep, op die WhatsApp groep, ons wil graag van jy loor en luister, vat hierdie boodskap en kyk of jy so'n bykie kan uitbrei op. Amen. Daar sy, skrif of twee kan bijvoeg. Is so, is so. Daar sy. Bye bye jy, lekke dag jy. Bye bye.